हेलो दोस्तों मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आइक्यू में हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज पेपर एन तैनिक भास्कर बीस फरवरी तो बने रहिए सूर्य साथ अंतर तेज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस तो आई शो करते हैं आज का डिस्कशन पेज नंबर वन पर न्यूज़ है ये न्यूज़ है नासा के संबंध में और भारतीय मूल की स्वाति है यहाँ पर तो एक कमाल करके दिखाया यहाँ पर इन्होंने भारतवंशी इंजीनियर हैं ये ये एक्चुअली पहले ये डॉक्टर बनना चाहती थी बच्चों की डॉक्टर बनना चाहती थी पीडिट्रिशियन जिसे बोलते हैं हम लेकिन बाद में उन्होंने कोई एक मूवी देखी उसके चलते इनका मूड बदल गया और फिर इंजीनियरिंग की फील्ड में ये चली गई इनको फिजिक्स से बहुत अच्छा लगाव हो गया तो इनका नाम है स्वाति ये एक इंजीनियर है इनकी मदद से ही नासा के परसवरेंस रोवर को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है तो मंगल ग्रह पर भेजा गया है ये परसवरेंस रोवर रोवर का नाम है स्टार ट्रैक ये आपको पता होना चाहिए और मंगल ग्रह पर भेजा गया है और नाम आ रहा है यहाँ पर स्वाति जी का जो कि भारत से संबंधित हैं तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए मंगल ग्रह इस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि आयरन की अधिकता यहाँ पर होती है देखने को मिलती है मंगल ग्रह पर इसलिए इसको लाल ग्रह बोला जाता है ये आप देख सकते हैं जो प्लेनेट्स हैं हमारे आठ प्लेनेट्स हैं इनका थोड़ा सा आप देख लीजिए किस प्रकार से ये अरेंज्ड है तो ये है सन इसके चारों ओर ये ग्रह इस प्रकार से घूमते हैं अपनी अपनी परिधि के अंदर तो सबसे पहले मरकरी है उसके बाद वीनस अर्थ और मार्स इस ग्रह की बात हो रही है देख सकते हैं पिक्चर में लाल ग्रह आपको दिख रहा है यहाँ पर रोवर को भेजने का काम किया है इनकी मदद से स्वाति जी की मदद से ये चार ग्रह इनर प्लेनेट्स के नाम से भी जाना जाते हैं और आउटर प्लेनेट में आते हैं फिर ये चार ग्रह और सबसे बड़ा ग्रह आपको पता होना चाहिए यह है जुपिटर ग्रह मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है यहाँ पे आप बताइए कि कौन सी बेल्ट होती है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कई बार पूछी जाइए और मैंने आपको बताया भी है मार्स और जुपिटर के बीच में कौन सी बेल्ट मिलती है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये बात चल रही है ये ग्रेटर थनबर्ग की यहाँ पर पिक्चर दी गई है इनका संबंध स्वीडन से है और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ये यानी कि जलवायु कार्यकर्ता हैं नोबल पीस प्राइज़ के लिए इनका नाम भी नॉमिनेट किया गया था फिलहाल में तो ये इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं दुनिया के अंदर यहाँ पर ये बात बोल रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन व व्यक्ति की आज़ादी है समझौते से परे अभी आपको पता होगा टूल किट के नाम से एक एक हैशटैग ट्रेंड किया था ट्विटर के ऊपर जहाँ पर कि इन्होंने समर्थन दिया था भारत के अंदर जो किसानों का मुद्दा चल रहा है जो उनके उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है तो उसको इन्होंने सपोर्ट किया था तो उसके बाद कुछ और जो इस प्रकार की चीज़ें भारत में निकल कर के आई तो उनको बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा दबाने का प्रयास किया गया तो वहाँ पर ये अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है अपनी बात रख रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन व व्यक्ति की आज़ादी है समझौते से परे मतलब उसमें कोई समझौता कोई कंडीशन नहीं हो सकती है आप अपनी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हो तो वहाँ पर इसकी बात कर रही हैं अभी आप मुझे बताइए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन व व्यक्ति की आज़ादी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है ये आपको पता होना चाहिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट बेहद ही बेसिक प्रश्न है जो कि पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर ये बात की जा रही है जापान की जापान में कोरोना वायरस के संबंध में एक नया स्ट्रेन मिल गया है और हाल ही में मुंबई के अंदर भी फिर से कुछ लॉकडाउन की स्टार्टिंग कर दी गई है क्योंकि इसका सेकेंड वेव बताया जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर सॉरी मुंबई नहीं महाराष्ट्र के अंदर तो कुछ एक एरियाज में लॉकडाउन फिर से लगाया गया है तो ये चीज़ें निकल करके सामने आ रही है तो यहाँ बताया गया है कि कोरोना का एक नए प्रकार का स्ट्रेन मिला है जापान के अंदर इस स्ट्रेन का नाम है ई फोर एट फोर के तो ये यहाँ पे पाया गया है जापान के अंदर तो इस प्रकार की न्यूज़ सामने आ रही है देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है तो ये आपको कुछ एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इस प्रकार से चीज़ें अभी चल रही हैं कि इसका एक नया स्ट्रेन मिल गया है जापान के अंदर ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है राजस्थान के लिए जैसलमेर के पोखरण में हेलिना का सफल परीक्षण किया गया है हेलिना एक मिसाइल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ये गाइडेड मिसाइल है यानी कि इसे गाइड किया जाता है और ये टैंक को मार मार गिराने में सक्षम है इसीलिए इसे बोला गया है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसे ध्रुव हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया है इस मिसाइल को ये भी आपको पता होना चाहिए उसका परीक्षण जो है सफलतापूर्वक कर लिया गया है जैसलमेर के पोखरण में ये आपसे पूछा जा सकता है कि ध्रुव किस हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ा गया था हेलिना क्या है ये सारी चीज़ें आपसे प्रश्न पूछी जा सकती हैं इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं राजस्थान के संदर्भ में है डिफेंस से संबंधित प्रश्न है ये तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए अब मुझे आप ये बताइए हेलिना मिसाइल कहाँ पे बनाई गई है ये स्वदेशी है या कहीं बाहर से हमने इसको परचेज किया है ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए
ये बात की जा रही है साइबर क्राइम जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनमें वृद्धि हो गई है बताया गया देश में दो सौ प्रतिशत साइबर हमले बढ़ गए हैं तो इनको टैकल करने के लिए आईआईटी जोधपुर और इसराइल के एक्सपर्ट इन हमलों से निपटने के लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं भी आई जोधपुर में ऐसा किया जा रहा है ताकि इनसे इनको टैकल किया जा सके किस प्रकार से डील करना है इस प्रकार से जो अटैक होते हैं किस प्रकार से मैनेज करना है इन चीज़ों को इन अटैक्स को कैसे कम करना है तो ये अभी एक सिलेबस पूरा तैयार होगा तो इसराइल की यहाँ पे मदद ली जा रही है इसके संबंध में और जोधपुर आईटी इसमें अपनी एक बहुत ही अग्रणी भूमिका दिखा रहा है तो ये अच्छी बात है देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं ये बात की जा रही है ख्वाजा मोहुद्दीन चुस्ती साहब तो आठ सौ नौवा ऊँट उनका है ये मैं आपको पहले भी जिक्र कर चुका हूँ आपको पता होना चाहिए नंबर इसका तो आठ सौ नौ है इस बार दो में जो मनाया जा रहा है और ये रजब के महीने मनाया जाता है प्रतिवर्ष तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेस्टिवल है एक उर्स है आ, मुस्लिम समुदाय के लिए हालांकि इस पर हर धर्म के लोग जाते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध है बहुत ही फेमस है ये स्थान जो कि अजमेर के अंदर स्थित है तो ये आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कौन सा उर्स मनाया जा रहा है पागौर की हवेली की बात की जा रही है यहाँ पर नवाचार किया जा रहा है पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है तो बागौर की हवेली की शाही गाथा गैलरी में सजे राजचिन्ह तो यहाँ पे राजचिन्हों को सजाया गया है तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बागौर की हवेली कहाँ पर स्थित है आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं तो ये उदयपुर जिला के अंदर स्थित है बागौर की हवेली अब आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि इसे किस राजा के शासनकाल में बनाया गया था या किस ईयर में बनाया गया था ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये बात की जा रही है भारत ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन अवार्ड सेरेमनी की तो अभी इसको सेलिब्रेट किया गया है वर्चुअली पीएम मोदी साहब ने इसमें हिस्सा लिया था तो बात की जा रही है सर्कुलर इकोनॉमी हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कई सारे समाधान इससे हो सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी से यहाँ पर बात की गई है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ये तो मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ यहाँ पर आपको ये आप देख सकते हैं सर्कुलर इकोनॉमी ये बात बता रहे हैं यहाँ पर कि आप चीज़ें मैन्युफैक्चर कीजिए उससे कंज्यूमर उसको यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर उसको प्रॉपर रिसाइकिलिंग कीजिए और फिर से मैन्युफैक्चरिंग जब होगी तो ये एक बहुत अच्छा साइकिल चलेगा एक सस्टेनेबल साइकिल चलेगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट अच्छे से मिलेगा और प्रकृति के साथ कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होगी अगर इस इस प्रोसेस को हम लेकर के चलते हैं तो बहुत ही सस्टेनेबल रहेगा ये और सबके लिए अच्छा रहेगा किसी देश के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए अच्छा रहेगा पूरे विश्व के लोगों के लिए अच्छा रहेगा यदि हम सर्कुलर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं तो आप देख सकते हैं ये वेस्ट है यहाँ पे ये रिसोर्सेज हैं क्योंकि रिसोर्सेज आप देखिए अनलिमिटेड नहीं है ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो आपका आपको एक सस्टेनेबल यूज़ करना है इनका मतलब आपको बहुत लंबे समय तक इनका प्रयोग करते हुए चलना है ताकि ये भावी पीढ़ी के लिए बचे रहें इस प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं तो ऐसा हमको यूज़ करते हुए चलना है रिसोर्सेज रिसोर्सेज को तो यहाँ पर यह बात की गई है सर्कुलर इकोनॉमी की तो बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है सर्कुलर इकोनॉमी का कि आपको जो चीज़ें हैं उनको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है उनको वेस्ट को भी कैसे रिसाइकिल करके यूज़ करना है ये बात करती है सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि आप हर तरीके से आ, मतलब चीज़ों की जो गुणवत्ता है उसको बना करके रखें उसकी प्रोडक्टिविटी है उसका आउटपुट है उसको बना करके रखें ज़्यादा समय तक लंबे समय तक तो उसको यहाँ पर बात बताया गया है सर्कुलर इकोनॉमी की तो ये एक कॉन्सेप्ट की जिक्र चल रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी कुछ ऐसी एक सेरेमनी सेलिब्रेट की गई है तो वहाँ पे ये बात चल रही है इसके बारे में ये बात की गई है पेंगोंग के अग्रिम मोर्चे से सेना हटाई हैं तो ये भारत और चीन के बीच में जो तनाव चल रहा था लद्दाख के अंदर वहाँ पर ये एक न्यूज़ है तो मैंने कुछ चार पांच एरियाज़ लिए हैं इससे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एरिया कहाँ पर स्थित है एरियाज़ के नाम हैं रेजांग ला रेचिक ला देपसांग हॉट स्प्रिंग व गोगरा तो ये चारों ये पांच जो एरियाज़ हैं ये लद्दाख के अंदर स्थित हैं ये आपको पता होना चाहिए आपसे पूछा जा सकता है ये एरियाज़ देख करके कहाँ पर स्थित हैं तो देवसांग हॉट स्प्रिंग व गोगरा रेजिंग लावा रेजिंग ये आपके लद्दाख के अंदर स्थित हैं तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ये बात की जा रही है ई श्रीधरन साहब की मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं केरला से इनका संबंध है और अभी इन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो ये बात बताई जा रही है कि ये चाहते हैं कि बीजेपी का अच्छा वर्चस्व और बीजेपी गवर्नमेंट निकल करके आए अभी केरला में इलेक्शन होने वाले हैं तो इनके हाथों में बागडोर दी गई है और इनका मानना है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं सीएम भी बनने के लिए तैयार हूं 
ऐसी बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हैं ई श्रीधन साहब मेट्रो मैन के नाम से जाने जाते हैं तो ये कुछ न्यूज़ निकल करके आ रही है फेसबुक की कार्रवाई पर ऑस्ट्रेलियाई पी ने मांगी मोदी से मदद तो यहाँ पर ये न्यूज़ निकल के आ रही है तो आपको ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम एक आइडिया होना चाहिए इनका नाम है स्कॉट मॉरिसन तो स्कॉट मॉरिसन साहब ने पीएम मोदी से मदद मांगी है ये जो सारी की सारी फेस फे, जो फेक न्यूज़ का पूरा चल रहा है घटनाक्रम पूरी दुनिया के अंदर उस पर प्रतिबंध को लेकर के और कई सारे इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं तो वहाँ पर ये मदद मांग रहे हैं बड़े बड़े देशों की तो इस मामले में इन्होंने भारतीय पी मोदी साहब की मदद भी मांगी है इनका नाम है इस्कॉट मॉरिसन तो नाम जरूर याद रखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या है ये बात की जा रही है यहाँ पे डॉक्स की तो ये एक कुछ यहाँ पे आ, कुछ डेटा कलेक्ट किया है इन्होंने यहाँ पे बताया है कि देश में हर दिन पांच जानवर होते हैं अत्याचार का शिकार तो ये बड़ी ही दुखद बात है कि आ, अत, मतलब अत्याचार की इतनी मतलब इस, इस प्रकार का अत्याचार होगा कि हम जानवरों को भी नहीं बख्श रहे हैं तो इस प्रकार से क्रूरता दिखाना इस प्रकार का अब मतलब व्यवहार शो करना एक बहुत ही गलत चीज़ें प्रदर्शित करता है तो यहाँ पर इस प्रकार की इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि देश में हर दिन पाँच पाँच जानवर होते हैं अत्याचार का शिकार तो हमको जानवरों के प्रति अपना प्रेम दिखाना चाहिए उनको भी मतलब एक जानवर भी ऐसा नहीं है कि मतलब वो महज एक मशीन है जानवर को भी लगाव होता है उनको भी लोगों से प्यार होता है तो आप भी अपना थोड़ा सा व्यवहार अगर इनके प्रति चेंज करेंगे तो इनके भी व्यवहार में बदलाव आएगा और फिर सब कुछ बढ़िया चलेगा आपको पता है दुनिया एक सब एक दूसरे जुड़े हुए हैं ऐसा नहीं है कि जानवर बिल्कुल ही अलग हैं कहीं ना कहीं इंसान भी जानवरों से ही बनाए आगे जा करके तो इस प्रकार की कुछ न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश की गई है तो इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ इसे शेयर करना चाहिए ये बात की जा रही है दैनिक भास्कर से एक न्यूज़ है जहाँ पर स्विट्जरलैंड का है गुल होलमैन द्वीप तो ये बात की जा रही है गुल होलमैन दीप बड़ा ही अच्छा मेरे को पिक्चर लगा था मैं आपको बता दूं स्विट्जरलैंड जो कंट्री है वो एक प्रकार से लैंड लॉक कंट्री है तो ये आप देखिए स्विट्जरलैंड के अंदर है गुल होलमैन द्वीप तो मुझे बताइए ज़रा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है यदि आप चेक कर सकते हैं तो बताइए नहीं तो मैं आपको बताऊँगा अगले सेक्शन में यानी कि कल और इसके साथ साथ अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं शेयर कर पाया आपके साथ में कुछ मेरी स्वास्थ्य को लेकर के इश्यूज़ थे तो वो मैं आपको कवर करा दूंगा जो भी मिसिंग्स पार्ट हैं आपको मैं थोड़े लंबे वीडियो बना के उसको कवर करा दूंगा तो अभी देखते हैं आने वाले समय में कैसे कैसे चीज़ें रहती हैं तो मैं उनको कवर ज़रूर करा दूंगा आपको और ये आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि यहाँ कहाँ पर स्थित है गुल होलमैन दीप क्योंकि स्विट्जरलैंड एक प्रकार से लैंड लॉक कंट्री है तो ये मुझे बताइए आप नहीं तो मैं आपको इसको अगले सेशन में ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ में तो ये था आज का पूरा का पूरा सेशन मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझे और मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं इसी के साथ धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में